，不行，我不能再想他了。于墨为了救我，耗费了不少心力。雪灵芝如此珍贵，若能帮他滋补心灵，也不算浪费了。小黑鱼，严蛋，你怎么来了？我知道你为了我消耗了不少灵力，我给你带了滋补仙灵的宵夜，吃吧。尹丹，你看你受了那么重的伤，还为我做宵夜。你怎么样？你伤好些了吗？还疼吗？没事儿。你看，也无大碍了。放心吧。我刚刚在门口的时候碰到了世云，他说你被元帅责罚了，怎么回事？哎，就是我在赶去天行台的时候，无意间撞到了两个刚刚画出人形的龙族，其中的敖轩，不瞒我比他更早化为人身，便跟我动手打了起来。还将此事告诉了虎德元帅。那你的身份没有暴露吧？你放心吧，我聪明的很。我假装我是小黑鱼，又用你的身份胡乱糊弄了过去，他们不会知道的。那就好。如果你有什么事的话，我这个做朋友的又该无地自容了。你在说什么呀？这件事跟你有什么关系？你再这么说，我可要真生气了。好吃，看看底下的是什么？还有好吃的，打开看看。这是雪灵芝，送给你补补身子。起初的时候呢，咱们两个吃宵夜都得靠偷的，现在你出手这么阔绰，一送就是一位如此珍贵的仙草。你救了应渊帝君，他应该很感动。他应该对你很好吧？他不知道是我救了他，他以为是芷溪救了他。哎，那你有没有同他解释啊？芷溪为了我偷盗法器是重罪，只有他成为应渊君的恩人，日后银灯才不会为难他。这一定是芷溪的主意吧？不是，不可能。你也不必替他袒护了。芷溪一直想晋升仙阶，而这次将就应渊帝君的事揽在自己身上，刚好是天赐的良机啊。这些事情一定是他有意为之，他故意说的谎。不是这样的，姐姐她其实是为我好的，她做这些，她是怕我会……嗯。总之，我们从小长大，姐姐一直在照顾我。我欠他的太多了，倘若这一切都是真的，也就当我在报恩吧。你只记得他对你的好，他可曾记得你对他的好吗？严丹，我只是你刚相识的朋友，你对我都是倾心相待的，而芷溪，却是你这个世间最重要的人，他也是伤你最深的人。严丹，你为了这样的人真的不值得。你别再说了，我没有向应元君解释，还有一个原因。什么原因？是他誓言在先，他没有认出我。帝君，帝尊前来探望。以一架书房等候